Buenos días. I think I'm doing well. Creo que estoy aprendiendo. Yeah, I'm doing well. Let me sing in Swahili this morning. Quiere cantar en Swahili esta mañana. I, I'm not a singer. No es cantante. So if I make up mistakes, please, please. Sin embargo, si me, si me equivoco, por favor. Then tonight we are going to sing it. We'll, we'll put the words on the screen so you can see the words and sing with me. Y esta noche quisiéramos tener un acetato y este, ponerlo en la pantalla y ustedes podrán cantar junto con él. What, what are the words, Pastor? Upendo wa bwana ni mzuri Upendo wa bwana ni mzuri Upendo wa bwana ni mzuri Upendo 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 wa bwana I tried Trate. That song says the chorus Es el canto The love of God is wonderful. El amor de Dios es maravilloso. The love of God is wonderful. El amor de Dios es maravilloso. It's wonderful. Es maravilloso. It's wonderful. Es maravilloso. You see, when I talk about the love of God, verán que cuando hablo acerca del amor de Dios, I sing about the love of God. Canto acerca del amor de Dios. Somehow it creates something special in me. De alguna forma crea algo especial dentro de mí. That's why. I love my hero. Es por eso que amo a mi héroe. Jesus Christ. Jesucristo. So may he lead you this morning. Que sea él quien los guíe en esta in mañana. In your studies. En sus estudios. In your work. En su trabajo. Whether you are typing, you are writing a term paper, you are teaching. Si están escribiendo a máquina, están haciendo su monografía, están enseñando, telephones, contestando teléfono. Or cleaning up buildings on this campus. Limpiando algún edificio del plantel. Visiting with the sick people. Si están visitando a los enfermos. Or you are going to see a doctor. Si van a ver al doctor porque estás enfermo. Remember. Recuérdense, por We favor. have a great love of Jesus Christ in us. Tenemos el gran amor de Jesucristo dentro de nosotros. Again, I want to remind those who want to be baptized on Sabbath. Recuerdo nuevamente aquellos que hacen planes del bautismo We're para el sábado. We're going to have a big baptism. Vamos a tener un hermoso bautismo. Don't be left behind. No se queden atrás. Um, We are almost halfway now of our week of prayer. Estamos casi a la mitad de la de la semana de oración. Are you happy it's coming to an end? ¿Están contentos que está a punto de terminar? No. Do you want us to vote for another week? ¿Quieren que votemos para tener otra semana? No homework. No hay tareas. No term paper. No hay monografías. Oh, the teachers will never allow us. No, los maestros no nos lo vamos a permitir. Even now they are saying, this guy, man, this guy. Hasta ahora están diciendo, este tipo, hombre. No, teachers, only two more days. One, Dos, more, one, one day. Un día más. Almost un... one day. Bueno. Yeah, well, yeah, 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 yeah. Let's pray. Oremos. Father. Padre. Make me a nail again this morning before this church. Nuevamente en esta mañana, permite que yo sea más que un clavo. On this nail hang the picture of Jesus Christ. Y sobre este clavo cuelga el retrato de Jesucristo. May these your young people, the teachers and all those who have come to worship with us this morning. Que estos jóvenes, los maestros y todos aquellos que estén con nosotros en esta mañana. Behold the face of Jesus Christ talking to them. Puedan contemplar el rostro de Jesucristo que les habla. Let me just be a loud speaker for your love. Permite que yo no sea más que un alto parlante por tu amor. Now fill up this place with your Holy Spirit. Y llena este lugar, Señor, con tu Santo Espíritu. In Jesus' name we pray. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amen. 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 Our text is found from the book of 2 Samuel 21, verses 15 to, to 22. Muy bien, el texto de esta mañana leeremos del segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículos 15 al 22. Second Samuel 21, verses 51 to 22. Segundo de Samuel 21, los versículos 15 al 22. Have you got it? Si ¿Sí lo tenemos. 
Uh, this passage has tough names. I want to warn you ahead of time. En estos pasajes hay nombres un poco difíciles. Quiero advertirles antes de tiempo. So we are going to try. Trataremos entonces. We are beginning verse 15. Empezando, comenzando con el verso 15. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel. And David went down and his servants with him and fought against the Philistines and David waxed faint. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. And it should be burned up which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he, he being girded with a new sword, thought to have slain David. E is, isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. But Abishai, the son of Zeruiah, secured him and, and smote the Philistines and killed him. Then the men of David swear unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al Filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Verse 18. Verso 18. And it came to pass after this that there was again a battle with the Philistines at Gob. Otra segunda guerra hubo después <coughs> en Gob contra los filisteos. Then Sibekai, the Hushethite slew Saf, which was of the sons of the giant. Entonces, Sibekai, Usatita, mató a Saf, mm -hmm. quien era de los descendientes de los gigantes. And there was again a battle in Gab with the Philistines, where Elihanan, the son of Jareoregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff whose spear was like a weaver's beam. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Anán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliath Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. And there was yet a battle in God. Where was a man of great stature that had on every hand six fingers, and on every foot six toes, four and twenty in number, and he also was born to the giant. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía doce dedos en las manos, y otros doce en los pies, veinticuatro por todos, y también era descendiente de los gigantes. Verse 21. Versículo 21. And when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimea, the brother of David, slew him. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, este hermano de David. These four were born to the giant in Gath and they fell by the hand of David and by the hand of his servants. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. That's a powerful passage. Ese es un pasaje Close muy poderoso. Your Bibles, give me your attention. Cierren sus Biblias, denme su atención. Give God your heart. Y entreguenle su corazón and a Dios. Listen what he has for us this morning. Y escuchen lo que él quiere decirnos esta mañana. The title of our message is el título del mensaje es Giants keep coming. Los gigantes siguen llegando. Whenever I talk with my dear young people around the world, cada vez que hablo con mis queridos jóvenes en el mundo entero, they always ask me. Siempre me hacen la pregunta. Pastor Muganda. Pastor Muganda. 
I give my heart to Jesus. Entrego mi corazón a Jesús. And every time I give my heart to him. Y cada vez que le entrego mi corazón. It appears like the devil works more harder than before I gave my heart to him. Pareciera que el diablo redobla sus esfuerzos con más, más que antes que yo le haya entregado Why mi corazón. Why is it that the same problem keeps on coming into my life? ¿Por qué será que el mismo problema sigue llegando a mi vida? And every time I I think I've gone through it Another one comes back into my life. Y cada vez que pienso haberlo vencido, llega otro a mi vida. So the background of this sermon. Así que el trasfondo de este is sermón. Is the problem that you and I face as a Christian every day. Es el problema que tú y yo enfrentamos como cristiano it's día a, tras día. It's a message that brings encouragement. Es un mensaje que nos trae ánimo. A message that brings hope. Un mensaje que nos trae esperanza. A message that says never give up. Un mensaje que nos dice nunca te des por yes, vencido es posible que los gigantes se vean muy grandotes the can you. Y, y puede ser que te amenacen los gigantes you may even say, God, I give up. y puede ser que digas Dios mío me doy por vencido I cannot go on like this. no puedo seguir de esta manera And so here we have a passage. y aquí tenemos este pasaje a passage with big names. Un pasaje con nombres raros y grandes. Giants have big names. Los gigantes tienen nombres grandes. You can't be a huge person with a small name. No puede ser una persona grandotota con un nombre it pequeñito. Doesn't match. No se puede. And so there was war. Así que hubo guerra. Between Israel and the Philistines. Entre Israel y los filisteos. For 40 days Goliath made noise before the children of Israel. Durante 40 días Goliath hizo mucho ruido frente he, a los israelitas. He challenged the children of Israel. Los desafió. Every morning he would wake up. Cada mañana se levantaba. And he would say to them. Y les diría, "Oh, you cowards." Oh, qué cobardes. If you are real strong, come, I'll show you. Si creen que son muy fuertes, vengan y yo les muestro. Every day for 40 days. Durante 40 días lo mismo. He would stand up and say, "Oh, you children of Israel." Él se paraba y decía, "Oh, pueblo de Israel." Who are you? ¿Quiénes son ustedes? <laughs> It was terrible. Terrible. Huge man. Un hombre gigante. And and the, the, the children of Israel were shaking. Y los los israelitas temblaban. Listen and my dear young people Mis queridos jóvenes escuchen bien Goliath demoralized the armies of Israel Goliath desmoralizó a los ejércitos de Israel Though They had the guns they had the spear Donque ellos tenían espadas y, y lanzas Whenever Goliath spoke Cada vez que él hablaba They all trembled Todos temblaban All the spears fell down Se les caían las lanzas You see Goliath did not only talk big él no solo hablaba fuerte. Goliath was big. Él era fuerte y grande. Muganda and my friend Collins looked like little grasshoppers. Nosotros los vemos como unos saltamontes. You see here when I walk you say, boy, that guy is big. I am nothing before Goliath. Cuando yo camino, uno puede decir, mira, ese tipo está muy grande, pero no soy nada frente a Goliath. I've seen big people. He visto gente grande. And by the way, the place to see big people is America. Y si quieren ver gente grande, vayan a los Estados Unidos. Huge people, grandotes. I thought there are big people in America. Yo, hay gente grande en los Estados Unidos. Then when when I went to the Cook Islands. Entonces cuando fui a, los, oh, a las Islas my, Cook. Oh my 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 my. I'm nothing. No soy nada. Huge, gigantes, grandes. Huge, tremendos. Big tall. Grandotes, grand altos. Women, big tall. Las mujeres, grandotas. Men, big tall. Los hombres, también. But they were nothing before Goliath. Pero no eran nada comparados con Goliat. Goliath talked big. Él hablaba grande. He looked big. Se veía grande. He was three meters tall. Tres metros de alto. And he was so big. Y era tan grande. And so when he stood up. Y cuando se ponía en pie. Said, oh, the children of Israel. Y pegaba el grito desafiando a los israelitas. They all fell back. Todos se caían y desmayaban. You see his jacket, his coat. Su abrigo. Weighed 100 kilos. Tenía de peso 100 kilos. The spear. La espada. Which had an iron spearhead of about 12 and a half kilos. Tenía una punta de como unos 12 kilos y medio. One writer has said, un escritor ha dicho, Goliath mouth, la boca de Goliath, was so huge, era tan grande, that he could bite six hamburgers from McDonald's at podría, one time. Podía morder simultáneamente a seis hamburguesas de McDonald's. Huge 
good mouth. In Bokon. So when he opened that huge mouth, <laughs> cuando abría ese bocón, the children of Israel paralyzed. Ellos se paralizaban los israelitas. And the children of Israel were afraid. Y tenían miedo. Paralyzed with fear. Paralizados de temor. Including the king Saul. Incluyendo su rey Saúl. Leadership was in fear. El liderazgo tenía miedo. When leadership becomes Afraid, cuando nuestro liderazgo se atemoriza, there is confusion in the camp. Hay confusión en el campamento. When the, the top, when the, the, the top leadership get afraid, we small people get paralyzed. Cuando nuestro liderazgo máximo se atemoriza, nosotros los más pequeños también nos paralizamos. The church is paralyzed with fear today. La iglesia se paraliza con temor el día de hoy. You know when the, the, the leadership is paralyzed. Ustedes saben y conocen cuando se paraliza el liderazgo. Or when the father is a coward. O cuando el padre es un cobarde. <laughs> By the way, there are some husbands who are cowards. De paso, hay algunos esposos que son cobardes. And every time when someone knocks at the door, y cada vez que alguien toca la puerta, it's the wife who opens the door. Es la esposa que va a contestar. Why? ¿Por qué? The man is so, 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 so afraid. El hombre coward. tiene tanto, es un cobarde. And, and the children, you find them paralyzed. Y los hijos los, los encuentran paralizados. If the father is a coward, si el, si el padre es así, the whole family is paralyzed. La familia entera se paraliza. And that can be true on campus, in the church, in the government. When leadership is paralyzed, the whole nation becomes Paralyzed. Y eso puede ser real aquí en el plantel, en el país y en cualquier parte. Cuando el liderazgo se paraliza, el, el país entero se paraliza. Even here on campus. Aún aquí en el plantel. If we have a leadership which is afraid, si tenemos el liderazgo miedoso, the rest of the school be paralyzed. En la escuela entera será para you estar paralizada. You need leadership which can stand the Goliaths. Podemos necesitamos un liderazgo que pueda enfrentarse a los When Goliaths. When Goliath speaks, cuando habla Goliath, leadership must be ready. To face the Goliath. Nuestros líderes deben estar listos para enfrentar ese Goliat. We must have confidence to fight the Goliath. Tenemos que tener confianzas para luchar contra los Goliat. And at this time when David faced Goliath. Y en esta ocasión cuando David enfrentó a Goliat. The hour demanded for David. La hora demandó de David. And, and when David came forward. Que él, que él llegara y cuando él dio el paso al frente He was a little, little boy. era un jovencito Goliath, Goliath un gigantón so, David said, y David dijo ¿cómo va a ser que este hombre esté amenazando a todos por 40 días? He said, I'm going to fight him. yo voy a ir a pelear con you él see, Goliath had paralyzed the children of Israel. Goliath no paralizaba a los niños de Israel. He had told them, él les había dicho. I don't want to fight with an army. Él dijo, yo no quiero pelear con un ejército. Don't waste your energies. No gasten su energía. Give me one person. Denme a un hombre. And I'll be one. Y yo voy a ser uno. Let us fight. Y peleemos juntos. And so the children of Israel said, no way it can't be done. Y los israelitas dijeron, no, de ninguna forma. ¿Cómo so crees? when David wanted to go and fight Goliath, Así que cuando David se, se presentó para pelear contra his Goliath, brother challenged him. Su hermano, su hermano le dijo, espérate. He said, no. No, tú no puedes. Listen, church of the living God. Escúcheme, iglesia del Dios viviente. Even today we have the same problem in the church. Hoy día todavía existe el mismo problema en la iglesia. Jealousy. Celos. And envy in the church of any new initiatives that come up. Y envidia acerca de cualquier iniciativa que surja. Spiritual stability. Estabilidad or, espiritual. Or positiveness in their, in their character. We always have problems with people like David. Y muchas personas tienen problemas con otros que son como David. People like David. Personas como David. They know who they are. Ellos saben quiénes son. They know where they are. Saben dónde están. They know where they are going. Y saben hacia dónde se dirigen. They know the reason why they are doing what they are doing. Ellos conocen la razón por la que hacen lo que están haciendo. Now, 
David started fighting Goliath. David se puso a pelear contra Goliath. In this passage here, y en este pasaje aquí, it says, nos dice, he fought Ishbibenab. Se que luchó contra Ishbibenab. Vamos a ver cómo dice. <coughs> you are doing well. <laughs> Let's give me a big amen. Ah, oh, their jealousy. <laughs> Say amen for him, this guy here. You are doing good, man. Thank you. All right. Where yeah. is this guy? You know, this, 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 these guys, they are giants, you know, <laughs> and their names are huge. Mm -hmm. And um, what verse is it? This, this it should be Ben up here. Mm -hmm. Um, verse, verse 16. Okay. Yeah. Isbi Benob. Yeah, and we are doing well. Say it again. Isbi Benob. All right. <laughs> he was a giant. <laughs> Hallelujah. Solo no los los <laughs> and, 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 and David fought him. Y David luchó contra él. He defeated him. Y lo y lo venció. Then there was another giant which came. Y luego vino otro de los the brother of Goliath. El hermano de Goliath. The Gittite has no name. El Getita que no tiene you que see, no tiene nombre. The whole family of Goliath. Y toda la familia de Goliath. Was made up of giants. Eran gigantes. I'm, I'm sure their mother was also a huge mama. Y me imagino que su mamá también era una mamá gigante. Giant after giant. Produciendo los gigantes. Because you know, you ladies, when you produce a child of seven uh, 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 pounds, you say, oh, that, the child was big. Y cuando las damas hacen un niño de siete libras, you say, ay, qué, qué grandote. So the whole family of Goliath was made up of giants after giants after giants. Y toda la familia de Goliath eran gigantes de los gigantes de los gigantes. Another giant which fought with David in Gath. Y otro de los gigantes que luchó contra este David so fue, big. era tan grande He had six fingers que tenía seis dedos on each hand. en cada una de sus manos And the six toes y seis dedos on each foot. en cada pie, 24, 24 por todos. Uh -huh. you see these giants, when they walked, y cuando estos gigantes caminaban, you could hear them from afar. uno los escuchaba desde lejos. Ahí viene Goliath. David, David fought even these 24 finger people and defeated them. Luchó contra esta gente de 24 dedos y los venció. And the, The Bible says another giant came again. Y la Biblia nos dice que surgió otro gigante. And uh, this was Saf. Y este era Saf. He was killed again by people of David. Y nuevamente fue matado por la gente de David. All these giants were fighting on the side of the Philistines. Todos David. los gigantes luchaban con los filisteos. You see, my dear Students and faculty members and church members. Mis queridos estudiantes y miembros de iglesia, miembros de personal. Giants kept coming in the life of David. Los gigantes vinieron una y otra vez a la vida de David. Each one of us is a giant. Cada uno es un gigante. Don't give up young people, especially my dear young people. Y al enfrentarnos a ellos, mis queridos jóvenes, no se den por vencidos. We have certain who brings giants in our lives every day. Sabemos bien quién nos manda los gigantes todos los días a nuestra vida. The Philistines are dead. Los filisteos están muertos. Satan is still alive. La serpiente sigue viva. He has giants. Y él tiene gigantes. And then we go through it. Y al atravesar por la vida. Some of you say, when I get old, algunos de ustedes dicen, cuando yo sea viejo, I'll defeat those giants. Voy a vencer a esos gigantes. No, no, señor. David started fighting giants when he was a little kid. David lo empezó a luchar contra ellos cuando era un jovencito. And as he grew up, y en la medida que creció, giants kept on coming in his life. Siguieron llegando los gigantes a su vida. In this life, y en esta vida, giants keep coming. Los gigantes seguirán apareciendo en tu vida. Some giants, we can overcome them easily. Algunos los podemos sobre vencer we may rápidamente. Not even be aware of them. Es posible que ni siquiera nos demos cuenta que existen. Oh, giants must be taken seriously. Debemos tomar en serio a cada uno de los gigantes. Because every giant has one goal. Porque cada gigante tiene una meta. Destroy. Destruir. Destroy my young people. Destruir queridos Destroy jóvenes. Destroy my church members. Destruir miembros Destroy de iglesia. Destroy my fellow workers on campus. Destruir mis 
colegas aquí en el Cada vez que entra un gigante a tu vida es para destruirte. Some people, your giant may be sickness. Algunos su gigante podrá ser la enfermedad. You heal today. Hoy te sanas. Tomorrow you are sick. Mañana sigues enfermo. You heal tomorrow. Mañana te sanas. You are sick again. Y te vuelves a enfermar. Sick, 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 sick every enfermedad day. una y otra vez. Some of you are sick because you don't take care of your lifestyle. Y algunos están enfermos porque no cuidan su estilo de vida. You see, when you know you are giant. Cuando conoces a tu gigante, you must be aware of the way you are going to fight your giant. Debes saber cómo vas a pelear contra ese gigante. Accidents happen. Ac suceden los accidentes. Some people they are always in accidents. Hay gente que siempre están metidos en algún always. tipo de accidente. Always. Siempre. Because they are careless. Porque son descuidados. When you know that you are giant, cuando sabes que ese es tu you gigante, you need to be careful how you drive. Debes tener cuidado de cómo manejas. And some of you students, y algunos de ustedes your estudiantes, your giant might be failure in schoolwork. Puede ser que algunos de sus gigantes sean sus calificaciones. Always failing. Siempre fracasando. You study so hard. Y estudias tanto. Hard, hard, duro, hard. duro. Every time the quiz comes, Pero cada vez que llega el papelito, your highest grade tu calificación máxima is D minus. es un 70. Let me read to you. Quiero leerles. Never give up young people. Jóvenes, nunca se den por vencidos. Whether your giant is failure, si tu gigante es el fracaso, or giving up, o si te das por vencido never rápidamente, give up. Nunca te des por vencido. Failure is not final. El fracaso no es final. The only time you can't afford to fail is the very last time you try. La única vez que no puedes este dejar de fallar es la última vez que tratas. Failure does not mean you are a failure. Fracaso no significa que eres un fracaso. It just means you haven't yet succeeded. Simplemente significa que todavía no has tenido éxito. Failure doesn't mean you have not accomplished anything. El fracaso no significa que no has logrado algo. It just means you have learned something. Significa que has aprendido algo. Failure doesn't mean you have been disgraced. El fracaso no es una vergüenza. It just means you dared to try. Simplemente significa que te animaste a intentarlo. Failure doesn't mean you have wasted your time. El fracaso no significa que has gastado o perdido tu tiempo. It just means you have reason to start over. Es simplemente una razón para volver a intentarlo. Never give up, my dear young people. Mis queridos jóvenes, nunca se den por vencidos. Don't come to God and say, God, now I give up. No vengan a Dios y digan, Dios, me doy por vencido. When you are to give up, Cuando se te permite darte you por vencido, quit school. dejas la escuela you say, I can't make it. y dices, no puedo conseguir I go con away. esto y me voy. Some of you, your giant might be drugs. Algunos de ustedes su gigante puede ser las drogas. You know your giant is a drug. Tú sabes que ese es tu gigante. And yet every time you are allowed to hang around of people who take drugs. Sin embargo, cada vez te juntas con la gente que toma droga. Then when the drugs come to you, y cuando llega ese gigante, they tempt you. Y te tientan. You find yourself in a problem. Te encuentras en problemas. You go back. Regresas a lo Then mismo. you come to the pastor. Y llegas con el pastor. You come to a counselor. Ves con un consejero. You say, I have a problem. Y dices, yo tengo un problema. I defeated the problem of drugs. Ya vencí el problema de las drogas. But I'm back, back doing the same thing. Pero ya caí en lo mismo. The reason is, la razón de esto you es, know you are giant. tú conoces bien you tu know gigante. Problem, Sabes cuál es tu problema. But you allow yourself to play with the giant. Pero te pones a juguetear con el gigante. You got to stay far from the Tienes giant. que alejarte de él. Because the giant is porque él te va a destruir. The giant kills. Él mata. The giant messes your life completely. El gigante destroza tu vida por And completo. Some of you young men, y algunos de ustedes you jóvenes, know you are giant. ustedes saben cuál es su gigante. Oh, one young lady came to me very far from here. Una jovencita llegó conmigo muy lejos de aquí. She comes to me in the office. Y llegó a mi oficina. She said, Pastor Muganda. Pastor Muganda. I said, yeah. Hey. I have a problem. Tengo un problema. Uh -huh. What's your problem? ¿Y cuál es tu problema? Uh, bueno, es que... I, what's your problem? Y háblame, háblame, háblame. ¿Es tu padre enfermo? ¿Está enfermo tu papá? No, no. No, no ese no es mi so problema. Your problem? ¿Y cuál es tu problema? Oh, no. What's your problem? Pero háblame. Are you sick? ¿Estás enferma? Oh, no, no, no. No, yo no. Ah, 
What's your problem? <laughs> you know some people they take time to warm up. Algunas personas ocupan un poco de tiempo para entrar en calor. Then she went to me. Y después me da pena. Pastor, es que pastor. Tengo un problema. I said, What's your problem? ¿Cuál es ese problema? She said, y me dice, Pastor, pastor. I don't know how to say no. No sé cómo decir que no. To boys. A los muchachos. I say you got a problem, baby. Y le digo, tienes un problema, oh, querida. Oh, that's a big problem, baby. Es un problemón. Listen to me. Escúchame bien. I'm here to help you be successful in your life. Estoy aquí para ayudarte a tener éxito en tu vida. Even in this congregation and those who are listening this Morning. Aún en esta congregación y aquellos televidentes que nos escuchan esta mañana. You have some people who cannot say no to sin. Hay personas que no saben decirle que no al pecado. You know your problem. Tú sabes cuál es tu problema. You know your problem is fooling around with men or women. Tú sabes si tu problema es andar jugueteando con los hombres o con las mujeres. But you allow yourself into those situations, you go into them. Pero tú permites que la situación suceda en tu vida. Tú te metes en esos problemas. You know your problem is saying you can't say no. Tú sabes que tu problema tu problema es que no sabes decir que no. But you allow no. yourself to have dates with your boyfriend or girlfriend, and you go in funny places where you can't say no. Pero y vas con tu amigo con tu amiga a unas citas y van a lugares muy chistosos donde no puedes decir Then que no. Then when you fall. Y cuando caes, you say to the pastor, tú le dices al pastor, 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 this temptation was big. Esta tentación fue muy grande. Even Jesus could not have handled it. Aún Jesucristo no lo podría haber este, soportado. Liar. Mentiroso. There is no temptation that is greater than you can handle. No hay ninguna tentación que sea más grande que tú no puedas manejar. Jesus does not lead you into a greater temptation. Jesucristo no te va a traer a una tentación más grande. But you lead yourself into the temptation. Pero tú te metes a ti mismo, a ti misma en la tentación. You know you have a weakness of alcohol. Tú sabes que tu debilidad es el alcohol. Don't go to a bar. No vayas a una cantina. Then you say, man, that beer smells good. Ay, qué rico huele mm. esa cerveza. Mm. Oh. Mm. 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 Don't go there. No vayas ahí. Because the time you go there, porque la vez que vayas a entrar, the devil will come. El diablo va a llegar and a ti. Say, Just drink a little. Mira, es una, una no es ninguna. Oh no, no, I'm a Seventh Day Adventist. No, no, soy Adventista el Oh, I'm a, I'm a Catholic. Yo soy católico. Oh, I'm a Baptist. Yo soy Bautista. There is an Adventist. Hay un Adventista who had a problem of uh, of drinking. Mm -hmm que tenía el problema del alcohol. So he went into a bar. Así que fue a la cantina. He drank. Bebió. 11 o'clock at night. A las no, a las 11 de la noche. The bartender said we want to close now the place. Y el cantinero le dice, bueno, ya es hora de cerrar, son las 11 de la noche. He said, I can't do that. Yeah, but, pues. <laughs> so the the bartender said, Y el cantinero le dice, Sir, caballero, Take some coffee. Toma café. To keep you awake. Para mantenerte despierto. You know what he said? ¿Y sabes lo que él respondió? I don't take coffee. I'm a Seventh Day Adventist. Soy Adventista. No tomo café. <laughs> huh? How can you play with the giants like that? ¿Cómo te atreves a jugar así con los gigantes? One giant, you're Seventh Day Adventist. Un gigante y eres Adventista. One giant, uh, <laughs> I'm all right. Y el otro gigante, bueno, pues estoy bien Listen, así. my dear church members and those who are listening. Escúchenme bien, mis queridos miembros de iglesia. Don't los play televidentes. with giants. No juegues con los gigantes. They come when you are young. Ellos acuden a ti cuando They eres joven. They come when you are old. Y vienen cuando eres viejo. One professor was walking, professor was walking with a student. The professor was 85 years old. Un profesor caminaba con un estudiante y el maestro tenía 85 años so de edad. So they are walking. Y caminaban. In the city. En la ciudad. Let's pretend we are walking in Monterey. Vamos a decir que estamos caminando so en Monterrey. So they are Monterrey. walking. Así que van caminando. 85. 85 años. I'm 25. <laughs> <laughs> y 25 años. So we are walking. Así que vamos caminando. This is an old man. Es un And I'm young. young. Y él es joven. So, I see a young girl. Y ve una jovencita. Then I say, ah, ah. 
You know, there's some beautiful girls, yeah? Y dice, ¿sabes? Hay unas damas and muy this, hermosas. This young seminary student, y este estudiante del seminario, he looked at that woman. Y se quedó viendo esa muchacha. They, walk, they passed that woman. Y, y pasaron esa, esa mujer. And he turned back. Y él volteó a mirar. You know, when you meet a beautiful person, you pretend you are going, but you look back again. <laughs> Cuando te ves con alguien muy hermoso, <clears throat> parece que vas pasando, pero volteas a ver. Then he said to the seminary professor. Y le dice al maestro de seminario. Oh, professor. Ay, profesor. How I wish I was an old man. Cómo quisiera ser How un anciano. This temptation. No tendría esta tentación. Do you know what the professor said? Y sabe lo que le respondió el joven, el I was also looking at that woman. Yo también estaba viendo. There is no age with giants. No hay edad para los gigantes. If you cannot defeat giants when you are young, si no puedes vencer al gigante cuando eres joven, you never be able to defeat them when you are old. Jamás los podrás vencer de viejo. When you are, you have a giant of jealousy. Si tienes el gigante de los celos. Giant of 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 fighting in your family. El gigante de las peleas en la familia. Giant of just cheating on your relationship. Y si quieres, si eres, tienes el gigante de, de andarle a jugando trampas en la relación. School, si eres flojo en la escuela. Even when you are old. Aun cuando eres viejo. You still face those giants. Seguirás enfrentando esos gigantes. Are you with me? ¿Me entienden bien? Giants keep coming. Los gigantes vendrán todos los días. And there is only one way you can overcome giants. Y hay solo una manera de, so, de sobreponerte a los gigantes. I love my hero. Amo a mi héroe. Jesus. Jesús. My superhero. Mi superhéroe. He is the conqueror of all giants. Él es el conquistador de todos there los gigantes. There is no giant that can defeat him. No hay gigante que lo pueda vencer a él. You need just to go to him. Tienes que acudir a sus pies. You tell him. Dile. Jesus. Jesús. Jesus, I have a problem. Tengo un problema. Protect me from the problem. Protégeme de este problema. Give me the protection I need. Dame la protección my que necesito. My, my giant might be maybe Mi gigante appetite podría for food. ser el apetito de los alimentos. You, you know, you know, I have that giant. Y tenemos ese gigante. So I pray every time before I eat. Y antes de comer todas las veces oro. Father bless this food. Padre bendice estos alimentos. But have mercy. On my appetite. Pero ten misericordia sobre mi apetito. Because I know I'm a giant. Porque sé que ese es mi gigante. Do you know your giant? ¿Conoces cuál es tu gigante? He is the answer. Él es nuestra respuesta. Never give up. Nunca te des por vencido. Do not allow anybody to tell you you never make it. You just died taking drugs, alcohol. You are hopeless. You are hopeless. You are hopeless. I'm here to tell you you are somebody. Nunca permitas que alguien te diga que nunca lo vas a vencer. Este, estoy aquí en esta mañana para decirte que tú sí eres alguien en la vida. You need to fight your giant on your knees. Tienes que pelear contra tu gigante de rodillas. Again, I want to remind you. Nuevamente te quiero recordar. If you have a giant, si tienes un gigante, pray. Ora. Pray, ora. church. There is power in prayer. Hay poder en la oración. Much prayer. Mucha oración. More power. Más poder. Less prayer. Poca oración. Little power. Poco poder. No prayer. Nada de oración. No power. Sin poder. The reason why giants keep coming to us. La razón que nos siguen llegando los gigantes. Because we do not pray. Es porque uh -huh. no oramos suficiente. Pray, church. Oremos, iglesia. There is power. Hay poder en la oración. Even if you get medicine, you get counseling, if you do it only without prayer, you find the giant coming back. Aunque recibas la medicación, aunque recibas los consejos, si lo haces sin oración, el gigante recurrirá. I believe in the power of prayer. Creo en el poder de la oración. Moses Moisés, he fought his giants. Luchó contra su gigante. Abraham, Abraham, fought his giants. Luchó contra Joshua, su gigante. Josué, fought his giants. Luchó contra su gigante. Samuel, Samuel, fought his giants. Luchó con gigantes. Isaiah, Isaías, fought his giants. Luchó con gigantes. Job, Job, fought his giants. Luchó contra Amos, gigantes. Amos, fought his giants. Luchó con gigantes. Daniel, Daniel, fought his giants. Peleó gigantes. Hosea, Josías, fought his giants. También. Solomon, Salomón, fought his giants. Peleó contra sus gigantes. Juan el Bautista, con los gigantes. 
If we are not careful with these giants, si no tenemos cuidado con estos gigantes, you come here, llegas aquí, you teach, enseñas, you're a professor, eres maestro, you meet your giants on the fucking board. Te vas a encontrar con tus gigantes en la junta directiva. Even the teachers, you have your own giants among yourselves. Huh? Aún los maestros tienen sus propios gigantes el uno entre el otro. Uh -huh. mm. <laughs> Someone is jealous of you. Alguien tal vez te tiene celos. You are teaching well. Estás enseñando muy bien. Students just love your class. Los estudiantes adoran tu clase. And the other class is empty always. Y la otra siempre está vacía. So there's jealousy. Así que te tienen celos. <laughs> and uh, and they fight you. <coughs> y pelean contra ti. Then you say, I'm, I quit. Y uno dice, bueno, me doy, ya me voy. I'm here to tell you this morning. Quiero decirles esta mañana. Never quit. Nunca te dejes por vencido. Fight the giant. Pelea contra ese Find gigante. Find out why am I what I am. Asegúrate que sabes quién eres tú. You know, one leader was telling me somewhere. En alguna parte un líder me decía. He said I'm surrounded by giants in my office. En mi oficina estoy rodeado de gigantes. I go to the office. Y voy a la oficina. They beat me up. Y me dan, me, me, me pegan. Whenever I bring a, 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 a something to, 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 to be acted upon, cuando, an action. Cuando traigo una sugerencia o un, o una, un acuerdo para they que se They fight vote, it even before I finish presenting it. Empiezan a luchar contra eso antes de que yo termine de presentarlo. So I asked him. Así que yo le pregunté. What are you going to do? ¿Y qué vas a hacer? He said to me. Él me dijo. I am not going to quit. No me voy a dar por vencido. Nobody is going to make me leave my office. Nadie me va a obligar a que me salga They de mi oficina. They are going to quit. Ellos son los que se van a I'll dar por vencido. I'll be tougher. Voy a ser más fuerte. Because I'm going to put my hand in the hand of Jesus Christ. Porque voy a poner mi mano en la mano de Jesucristo. When I met him after a few months. Después de unos meses me vi con él y él me dijo. One after the other. Uno tras otro. Left that place. Todos estos gigantes salieron de aquí. God can do things for you. Dios puede hacer cosas God por ti. Can protect your leadership. Él puede proteger tu liderazgo. God can protect your profession. Dios puede proteger tu profesión. God can protect even your home. Dios puede proteger hasta tu propio hogar. Just bring him in the center of your life. Tráelo y que seas el centro de tu vida. Let us pray. Oremos. Father in heaven. Padre celestial. Your people have come here this morning. Tu pueblo se ha congregado aquí esta mañana. They've been listening to the voice of Jesus Christ. Han escuchado la voz de Jesucristo. You know God. Tú sabes Dios. Some of us here have big problems. Algunos tenemos problemas muy grandes. We have giants coming up every day. Surgen gigantes todos los días. Jealousy. Celos. Gossip. Chismes. Alcohol. Alcohol. Drugs. Drogas. Fighting in our homes. Luchas, contiendas en el hogar. Wife fighting husband. La esposa pelea contra husband el esposo. Fighting wife. El esposo contra la esposa. Boyfriend fighting girlfriend. El novio contra la girlfriend novia. Girlfriend fighting boyfriend. La novia contra el novio. Uh, all fighting among ourselves. Todos nos peleamos los unos con los otros. We have problems. Tenemos problemas. Some of us have healthy problems. Algunos tenemos problemas de salud. The doctor says stop doing this. El doctor dice deja de hacer esto. But we go back. Pero regresamos. We do the same thing. Y seguimos haciendo lo mismo. Then we complain. Y luego nos quejamos. We say the devil made me do it. Decimos el diablo me obligó It's a hacerlo. It's not the devil. Y no es el diablo. It's us ourselves. Somos nosotros mismos. We need to develop a self-control from the giant Jesus Christ. Debemos desarrollar el control propio del gigante Jesucristo. Oh, give us that power of Jesus. Danos el poder de Jesucristo. The one who healed the sick. El que sanó los enfermos. Raised the dead. Levantó a los muertos. Cause the blind eyes to see. Abrió ojos ciegos. He can do it this morning. Él puede hacerlo esta mañana. Help these students. Ayuda a los estudiantes. Make them all A students. Permite que todos sean alumnos They de puros cienes. Ellos pueden hacerlo. There is no need of failing. No hay necesidad de fracasar. Let them fight that giant. Que luchen juntos contra ese Again, gigante. Again, bless us today. Bendícenos en este día. Give Padre. us a beautiful, beautiful day. Danos un día muy hermoso. May we experience your Holy Spirit in our lives. Que podamos experimentar tu bless Santo Espíritu en nuestras vidas. Bless the teachers as they talk to the students. Bendice a los a los maestros mientras hablan con sus alumnos. Bless the students as they listen from their professors. Y bendice a los estudiantes bless al escuchar a sus maestros. Bless the medical doctors as they heal the sick. Bendice a los doctores mientras sanan los enfermos. Bless those who are sick to receive. Receive a blessing from above. Y bendice a los enfermos para que ellos puedan recibir los bendiciones de arriba. En Cristo Jesús lo pedimos. Amen. 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 And amen.